ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ടൊമാറ്റോ ഫിഷ് കറി അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായ ഈ നാടൻ ഫിഷ് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പം മീൻ കറിയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ എന്നാലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അപ്പം ഈ ഉലുവയും കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം അതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നല്ലവണ്ണം ചേർക്കണം പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചൊവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള അഞ്ച് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് നേരിയതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലാണ് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഫിഷ് കറിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ തക്കാളി ചേർക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പുളി മാത്രം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാളമ്പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടമ്പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അത് അടപ്പ് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചച്ചുവ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി തക്കാളിയുടെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കണം എന്നാലേ പൊടികളുടെ പച്ചച്ചുവ മാറി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടി ഇട്ടുള്ള ഉപ്പ് പൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പെരുങ്കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള പുളിയുടെയും ഉപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ തക്കാളി വയറ്റിയെടുക്കണം എന്നാലാണ് ഇതിലെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ തലയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ മീൻ വരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ മത്തി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മീൻ നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻ ഉടയാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഈ മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി നല്ല റെഡ് കളറിലാണ് നമ്മുടെ കറി ഇരിക്കുന്നത് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടി
ഇപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മീൻകറി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ ഒരു ഫൈനൽ രൂപം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മീൻകറി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ മീൻകറി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു